லைஃப்பில் வந்து நிறைய அற்புதமான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இல்லையா நம்ம என்னென்ன ரொம்ப பரபரப்பாக இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அனுபவிக்காமையே போயிட்டுருக்கோம் லைக் அந்த பரபரப்பாக இருக்கிறதுல நம்மளுக்கு நிறைய சேலஞ்சிங்கான விஷயம் சவால்கள் நிறையா இருக்குது ஆனால் வந்து அது நம்ம யோசித்து பார்க்குறப்போ என் அந்த சவால்களில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம்னா இந்த ஈகோன்னு சொன்னாங்க இல்லையா அகங்காரம் மித்தவங்க கூட பழகிறது அது வந்து இந்த ஈகோனால் நிறையா டைமில் அது ரொம்ப பாதிக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நான் நிறைய டைம் யோசிச்சிருக்கேன் இல்லை நம்ம நம்மளுக்கு நான் ரொம்ப ஆசையாக இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் எல்லாத்துக்கூடையும் இருக்கிறது தான் இல்லையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அந்த மாதிரிலாம் சேர்ந்து இருக்கணுன்றது எல்லாருக்குமே உள்ள ஒரு ஆசையாக இருக்கு அது ஒரு அற்புதமான விஷயமும் கூட ஆனால் அந்த விஷயம் எல்லாரோட இருக்கும் போது நமக்கு ஒரு ஒரு தெம்பா இருக்கும் கண்டிப்பாக கூட்டமாக இருக்கும் போதே நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷமா இருக்கும் ஒரு கலகலப்பு இருக்கும் இல்லையா ஆனால் அந்த மாதிரி இருக்கிற டைம்ல நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சவாலாக அமையிறது வந்து அவங்கள எப்படி எதிர்கொள்றதுன்றது நிறைய டைம்ல நம்ம மிஸ் பண்றதுன்றது வந்து அந்த ஒரு விஷயம் அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அகங்காரம் அப்படின்றத சொல்லலாம் ஈகோன்னு சொல்கிறது இல்லையா அந்த அகங்காரம் வந்து நான் ஒரு சில டைம் யோசிச்சு பார்த்தா அது தேவையான விஷயமாகவும் தோணுது ஆனால் வந்து அது எந்த இடத்துல நம்ம அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறோம் அது தான் இல்லையா அகங்காரம் தேவையான விஷயம் நீங்கள் சொன்னது வந்து இல்லை ஆக்சுவலி வந்து இல்லை நான் அதை எப்படி சொல்ல விரும்புகிறேன்னா இப்போ இந்த கஜினி மூவியில் சூர்யா சொல்வார் தலைதனத்துக்கும் தன்னம்பிக்கைக்கும் நூலிலே டிஃப்ரென்ஸ் தன்னம்பிக்கைன்றது வந்து என்னால் முடியுங்கிறது தலைகணங்கிறது என்னால் மட்டும்தான் முடியுங்கிறது ஸோ நான் இதை தான் வந்து அகங்காரமாக பார்க்குறேன் இப்போது நான் வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக பண்ணுறது கூட ஒரு விதத்தில் அகங்காரம் பட் வந்து என்ன ஏன் பண்ணலை நான் தான் இல்லை நான் தான் பெரிய மனுஷங்கன்னு சொல்கிறப்போ அது வந்து வேறு விதத்தில் நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகுது நான் உங்ககிட்ட வந்து என்ன வேணும் எனக்குன்னா இதை எப்படி அந்த அந்த லிமிட் எப்படி நம்மளுக்கு தெரியும் கவனமாக இருக்கிறது அது அது ரொம்ப உண்மை என்னன்னு சொன்னால் நம்ம வந்து உதாரணத்துக்கு நம்ம பார்த்திங்கன்னா அகங்காரமாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சி செயல்பட போய் நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுவாங்க ரொம்ப தாழ்ந்து நடந்துப்பாங்க ரொம்ப அடக்கமாக நடந்துக்கிறோன்னு அவங்க வந்து ரொம்ப தங்களை குறைச்சி நடந்துப்பாங்க அப்போ என்ன ஆகிடும்னு சொன்னால் சில பேர் எளிமையாக நடந்துக்கிறோம் நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து சிம்பிளாக இருப்பாங்க அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி இந்த மாதிரி செய்வாங்க அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து பிரச்சனை அங்கேருந்து தான் ஆரம்பமாகும் இந்த எளிமையாக நடந்துக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம நடந்துக்கும் போது ரொம்ப வேல்யூபிளான மனிதர்களால் தான் அதை தராசில் நிறுத்தி பார்க்க முடியும் சராசரி மனிதர்களும் சராசரிக்கு கீழே சராசரி மனிதர்களில் கிட்டத்தட்ட அறுபது சதவீதமானவர்களும் சராசரிக்கும் கீழே மனோநிலையும் மனோபாவமும் கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதர்களில் எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒருத்தர் எளிமையாக நடந்துக்கும் போது ரொம்ப வந்து அடக்கமாக நடந்துக்கும் போது ரொம்ப பணிவாக நடந்துக்கும் போது அவர்களை குறைவாக மதிப்பிடுற மாதிரியான ஒரு சமூக கட்டமைப்பு இது அதுக்குள்ளே தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் உதாரணத்துக்கு வந்து ரெண்டு விஷயம் இது ரெண்டுத்தையுமே நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் எது அகங்காரம் என்ன இந்த குறைவாக நடந்துக்கிறதுனால வந்து என்ன இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது எனக்கு என்னென்னா எங்கேயோ யாரையும் நம்ம உதாரணம் காட்டுறத விட எனக்கு எப்போவுமே ஒரு எண்ணம் இருக்கும் லைக் நம்ம சிம்பிளாக நடந்துக்கணும் முயற்சி பண்ணணும் எளிமையாக போகணும் அப்படின்னு அப்போ வந்து அது ஆசிரியர்களாக இருக்கட்டும் என்னோட மாணவர்களாக இருக்கட்டும் இது வரைக்கும் படிச்சுட்டு போன மாணவர்களாக இருக்கட்டும் இப்போ படிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கட்டும் எல்லோருக்கிட்டையும் வந்து பேசும்பொழுது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனை கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அங்கங்கே பேசும்போது அவங்கவுங்களோட மனநிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ வயதானவர்கிட்ட பேசும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு முதிர்ச்சியோட அப்படி ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட பேசும்போது அவங்க மனநிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு சகஜமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக பேசுகிறது உண்டு அப்படி பேசும்பொழுது என்ன ஆகும்னு சொன்னால் இப்போ போ இப்போ இதே மாதிரி வந்து நடந்துக்கும் பொழுது இதே மாதிரியான ஒரு நடத்தையை நடந்துக்கும் பொழுது இப்போ வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து கலாம்ஜி வந்து இமெயில் எழுதும்போது அவரோட இமெயிலில் ஒவ்வொரு முறை சரி அவர் வந்து குறிப்பிடும் பொழுதும் சரி டாக்டர் பச்சைவதின் தான் சொல்லுவார் ஒரு சட்டன்னு பேரை பச்சைவதின்னு சொல்ல மாட்டார் பச்சைவதின்னு ஒரு ஒரு முன்னாடி வந்து எதையுமே போடாமல் அடைமொழி இல்லாமல் நண்பர்கள் வந்து ரொம்ப அத வந்து அவங்களுக்கான ஆதாயமா எடுத்துட்டு குறைவா நடத்துறாங்களே அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப நாள் ஒரு கவலை இருந்துச்சு அப்ப வந்து அப்ப அவங்க அப்படி நடத்தும் பொழுதும் சில பேர் சட்டன்னு கூப்பிடும் பொழுதும் அதிர்ச்சியா இருக்கும் இவ்வளோ பெரிய மனிதர் இப்படி கூப்பிடும் போது என்ன ஒரு சாதாரணமாக பேசுகிறாங்க அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் தோணும் 
இது எனக்கு கொஞ்ச காலம் கழிச்சு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுது என் என்னென்னு சொன்னால் பெரிய மனிதர்கள் உண்மையிலேயே வளர்ந்த மனிதர்களாக தான் எளிமையையும் தன்னடக்கத்தையும் உங்களோட பணிவையும் புரிஞ்சிக்க முடியும் சராசரி மனிதர்களில் அறுபது சதவீதமானவரும் சராசரிக்கும் கீழே இருக்கக்கூடிய மனிதர்களும் அந்த மாதிரியான மனோநிலை கொண்டு யாரும் குறவு கிடையாது நம்ம மனசு தான் நம்மளை தூக்குறதும் நம்ம மனசு தான் குறைக்கிறதும் அப்போ அந்த மாதிரியான நம்ம எல் எவ்வளோ நெகட்டிவாக எடுத்துக்கிறோமோ எவ்வளோ நெகட்டிவாக பேசுகிறோமோ நம்ம சராசரிக்கும் குறைந்த மனிதர்கள் அப்போ அந்த மாதிரியான மனிதர்கள் வந்து நிச்சயமாக உங்களோட அந்த பணிவையும் அடக்கத்தையும் அவங்களுக்கான ஆதாயமாக எடுத்துக்கிட்டு நம்மளை சிக்கலில் தான் வைப்பாங்க அப்போ வந்து இந்த இடத்துல நம்ம அகங்காரத்தை யூஸ் பண்ணணுமா அப்போ அந்த இடத்துல சிம்பிளாக இருக்கணுமா இப்படின்னு நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும் இந்த புரிதல் இருந்தால் போதும் எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம பணிவாக இருக்கலாம் எல்லாருக்கிட்டையுமே பணிவாக இருக்கலாம் ஆனால் பதிலுக்கு சராசரி மனிதர்கள்கிட்ட இருந்து மரியாதையை நம்மளால் எதிர்பார்க்க முடியாது அவங்க கூப்பிடுற தோரணை அப்படி தான் இருக்கும் அவங்க நடத்துகிற விதம் பேசுகிற விதம் அவங்களோட பாவனை அப்படி தான் இருக்கும் அது மரியாதை குறைவுன்னு இல்லை பட் அவங்களோட இல்லை இல்லை அவங்களுக்கு வந்து அதாவது வந்து அவங்களோட பழக்க வழக்கம் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லிட முடியாது ஏன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு புரிஞ்சாலும் இதே பழக்க வழக்கத்தை வந்து அவர்கள் சபையில் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க வந்து அதே மாதிரி வந்து இதே பழக்க வழக்கத்தை வந்து அவங்க வந்து வேறு ஒரு நபர்கள் இதே இடத்துல இருக்கக்கூடிய அதே சமநிலையில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு நபர் இந்த மாதிரி பணிவா நடந்துக்காத நபர்கிட்ட பண்ண மாட்டாங்க அப்போ பணிவா நடந்துக்கிறவங்க கிட்ட தான் அவங்களால வந்து இந்த ஏரி மேதிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஊரில் அப்போ அவங்களால வந்து அதை செய்ய முடியுமே தவிர இன்னொருத்தர்கிட்ட செய்ய முடியாது அப்போ ஒரு இவங்களோட தோரணை ரெண்டு பேர்கிட்ட மாறுபடும் எளிமையா நடத்துங்கிறவங்க கிட்ட இவங்க வேற மாதிரி நடந்துப்பாங்க அவங்கள சட்டன்னு எப்படி வேணாலும் கூப்பிடுறதும் சரி நடத்துறதும் சரி என்ன வேணால் செய்வாங்க ஆனால் எளிமையாக நடந்துக்காதவங்க கிட்ட அதே நிலைமையில் அதே சம அந்தஸ்தில் இருக்கவங்க கிட்ட இவங்க மரியாதை வேறு மாதிரி இருக்கும் அங்கே பயம் இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் இப்படி சொ என்ன 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 சொன்னீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க பதிலுக்கு இப்படி இவங்க என்ன நினைப்பாங்க சரி பரவாயில்ல இட்ஸ் ஓகேன்னு நினைப்பாங்க இந்த எளிமை இவங்களுக்கு புரியாது அதுக்காக அவங்க இவங்க எளிமையை மாற்றிக்கக்கூடாது இது அப்போ என்ன அர்த்தம்னு சொன்னால் நம்ம என்றைக்குமே பணிவாக தான் இருக்கணும் நம்ம என்றைக்குமே அடக்கமாக தான் இருக்கணும் நம்மளோட செய்கைகள் எல்லாமே இறைவனை நோக்கியது நம்மளோட எல்லா விதமான ஒரு சொல்லும் சரி செயலும் சரி பாவனைகளும் சரி கடவுளை நோக்கியது அப்போ வந்து யார் நம்மளை குறவா நடத்துகிறாங்கன்னு நம்ம மனசுக்கு பட்டாலும் நம்ம அவங்கக்கிட்ட திருப்பி அதே மாதிரி தான் நடந்துடும் இதை இன்னொரு விதமாகவும் சொல்லலாம் எங்கெல்லாம் நம்மளை குறவா நடத்துகிறாங்களோ எங்கெல்லாம் நம்மளை வந்து இதாக நினைக்கிறாங்களோ அங்கெல்லாம் தான் நமக்கு நம்மளோட அகங்காரத்தை அவங்க சுட்டி காட்டுறாங்க அவங்க மரியாதை கொடுக்கணும் இது வந்து சமூக கட்டமைப்பு நீங்கள் வளர்ந்துருக்கீங்க நீங்கள் வந்து திறமைசாலி நீங்கள் வந்து நா நாலு பேருக்கு நல்லது சொல்கிறீங்க இதெல்லாம் கூட அகங்காரம் தான் இதெல்லாம் நம்மளோட மனநிலை அதனால தானே நம்ம அவங்கக்கிட்ட வந்து மரியாதை எதிர்பார்க்குறோம் இப்போ கலாம்ஜி மரியாதை கொடுக்கும்போது சந்தோஷப்படுற அதே மனசு அகங்காரம் தானே இல்லையா அந்த மரியாதையை ஏற்றுக்கிறதுக்கும் அந்த மத் மரியாதைக்கு சந்தோஷப்படுறதும் அகங்காரம் தானே அப்போ நம்ம அங்கே சந்தோஷப்படுறதுனால தான் இங்கே நமக்கு குறவா தெரியுது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் நமக்கு வந்து பிரச்சனை நம்ம கிட்ட தான் இப்போ அவங்க நடத்துகிறாங்க நடத்தலை அது அவங்களோட பிரச்சனை அவங்களோட பா பாணி அவங்களோட தோரணை அவங்களோட ஒரு அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிற விதம் இதெல்லாம் அவங்க பிரச்சனை இதுக்கான த நல்லது கெட்டதாக அவங்க அவங்க தான் எதிர்கொள்ள போகிறாங்க அது வேறு விஷயம் அவங்கள விட்டுருவோம் இப்போ நம்ம நம்மளை மட்டும் பார்ப்போம் நாம் எடுத்துக்கிறது இப்போ நான் வந்து இவங்க இது இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இங்கே மாதிரி இங்கே வந்து எனக்கு வந்து ஈகோ இப்போ நான் ஒரு வேலை இப்போ சமநிலையாக இருக்கிறது எதாவது ஈகோ சர்வரூபமான <laughs> நடத்தும் <laughs> <laughs> நடத்தும்பொழுதும் நடக்கும்பொழுதும் நமக்கு பெரிய சங்கடமாக இருக்கும் நமக்கு பெரிய குறைபாடாக இருக்கும் 
அதனால வந்து நம்மளோட தன்னம்பிக்கையை எதுக்காகவும் நம்ம குறைச்சிக்க வேண்டாம் நம்ம எல்லா நேரமும் ஸ்ட்ராங்காக தன்னம்பிக்கையாக சந்தோஷமாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த தன்னம்பிக்கை பணிவாகவும் அடக்கமாகவும் பவ்யமாகவும் வெளிப்படுத்தப்படணும் வெளிப்படுத்தப்படும் பொழுது அதை குறைவாக மதிப்பிட்டாங்கன்னா அது அவங்களோட பிரச்சனை குறைவாக அவங்க மதிப்பிடப்பட்டதேங்கிறத தூக்கி பிடிச்சா அது நம்மளோட அகங்கார அந்த 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 டிஃப்ரென்ஸை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ நம்ம எடு நம்ம தான் வந்து அகங்காரத்துக்கான இடத்த கொடுக்குறோம் நம்ம நினச்சா ஒரே மாதிரி அப்போ எப்பெல்லாம் இந்த பிரச்சனை எனக்கு வருதோ அப்பெல்லாம் பக்கத்தில் இருக்கிற படியை பார்ப்பேன் மரத்தை பார்ப்பேன் சுற்றி இருக்கிறத பார்ப்பேன் ஏன்னா இந்த ஜடங்கள் நமக்கு பாடம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு சடங்குகள் அவ்வளோ அற்புதமானது சமநிலையில் இருக்கக்கூடியவை நம்மளை சுற்றி எந்நேரமும் சமநிலையில் இருக்கும் அகங்காரம் அப்படிங்கிறது வந்து நாம நமக்குள்ள தூண்டிக்கிற ஒரு விஷயம் இவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லையா அதே அதை நல்லா இன்னைக்கு அங்கே கூட பேசும்போது அது நல்லா புரிகிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் இருக்கு ஸோ ஆனால் நம்ம தானே நம்மளை தேர்த்திக்கணும் எண்ட் ஆஃப் த டே இல்லையா எப்படியெல்லாம் தேர்த்திக்க முடியுமோ அப்படியெல்லாம் எடுத்துக்கணும் ஆனால் இதெல்லாம் உண்மை இப்படி இப்போ அப்படி ஆயிடுச்சு இப்படி மாற்றி சொன்னால் ஒரு வேலை கேட்பாங்களோங்கிறதுக்காக இப்படி மாற்றி சொல்கிறோம் உண்மையாக இதுதான் உண்மை நம்ம எடுத்துக்கிற இவ்வளோ நாள் எடுத்துக்கிற விதங்கள் எடுத்துக்கிட்ட விதங்கள் தான் வந்து ஆரோக்கியமானவை இல்லை குறையானவை இல்லை ஆரோக்கியமானவை இல்லை நமக்கே உதவலை நாம் எடுத்துக்கிட்ட விதம் நாம் தூக்கி பிடிச்ச விஷயம் நமக்கே உதவலை நம்மளே புண்படுத்திட்டு இருக்குன்னா அப்போ வந்து ரூட்டை மாற்று நம்ம சினிமாவில் குழந்தைங்களுக்கு சொல்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு 